Να καλωσορίσω στο στούντιο του SBC τον ε, κύριο Τόλι Αϊβαλή. Είναι business strategy mentor. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και να μιλήσουμε λοιπόν για το κομμάτι των startups. Έχετε μεγάλη εμπειρία πάνω στο, στο θέμα αυτό. Στην ουσία είστε ο σύνδεσμος ε, για να μπορέσουν ελληνικές startups να μεταβούν και στο Silicon Valley, να βρουν επενδυτές και γενικότερα να δραστηριοποιηθούν στο επιχειρήν. Να μας πείτε λιγάκι δύο λόγια γι' αυτό. Αυτό δεν είναι μοναδικό πρώτα απ' όλα, αλλά αυτό είναι μια δουλειά που κάνουν συνήθω άνθρωποι που είναι σύμβουλοι στρατηγική ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, ειδικευμένοι σε ανάπτυξη προϊόντο ή ειδικευμένοι σε ανάπτυξη επιχείρηση. Mm -hmm. Αυτό τι θα πει πρακτικά, ότι βοηθά έναν άνθρωπο από την ιδέα του να γίνει business plan, από το business plan να γίνει πραγματική επιχείρηση, δηλαδή να παράγει πλέον κάτι και να έχει να δημιουργεί πελάτε, και βέβαια αργότερα να βρει χρήματα από επενδυτέ, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε άλλε χώρε. Mm -hmm. Ιδιαίτερα δε, όταν μιλάμε για την Αμερική, φανταστείτε ότι είναι τα μεγέθη τεράστια, γιατί είναι 300 εκατομμύρια άνθρωποι, 320. Άρα, φανταστείτε ότι χρειάζονται αρκετά χρήματα για να πα έστω από το ένα stage στο άλλο. Και ανταγωνισμό μεγάλο. Το προφίλ των startups με τι οποίες, τις οποίες αναλαμβάνετε, σε ποιο χώρο δραστηριοποιούνται κυρίω, Εγώ έχω συνεργαστεί με διάφορου χώρου. Προέρχομαι από media. Έχω δουλέψει με media, με mobile, με internet, σαφώ. Consumer mm -hmm. internet και business, internet enterprise, internet επίση. Ε, μουσική, έχω ασχοληθεί με πρωτογενή τομέα και φρούτα, με ενέργεια, με biomed, ιατρική. Και τώρα νομίζω είστε και στο κομμάτι του καφέ. Στο κομμάτι του καφέ είναι μια προσωπική... Εγώ είμαι και serial entrepreneur, δηλαδή δεν σταματάω. Mm -hmm. Είναι το χόμπι μου οι επιχειρήσεις. Το κομμάτι του καφέ είναι μια... το τελευταίο μου pet project. Στείνω μια σειρά από μικρά κιόσκια στην Αμερική που θα πουλάνε κρύο καφέ. Mm -hmm. Ελληνική προέλευση. Ελληνική δεν είναι ελληνικό ο καφέ. Ο καφέ είναι. Ναι, ενώ το brand name θα είναι. Ούτε το brand δεν θα το συνδέσουμε με την Ελλάδα καθόλου για ευνόητου λόγου και γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα ήταν βολικό αυτή τη στιγμή λόγω επικοινωνία. Mm -hmm. Αλλά θα έχει να κάνει με ιταλικό καφέ, συγκεκριμένα τον καπουτσίνο, τον οποίο εμεί θα τον κάνουμε φρέντο καπουτσίνο όπω το, mm -hmm. το έχουμε καινοτομήσει στην Ελλάδα και το έχουμε παράγει έτσι. Ε, με σκοπό να καλύψουμε αυτό το μικρό κενό στην Αμερικάνικη αγορά που δεν υπάρχει κρύο καφέ. Άρα, όπω λέτε και εσεί, εξακολουθεί και παραμένει αυτό το, το στίγμα σε ό,τι σε ό,τι ελληνικό υπάρχει ω προ τα επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινεί, ε, ναι. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα επικοινωνία. Εγώ το παρατηρώ τα τελευταία δύο χρόνια πώ φτάνει σιγά-σιγά στην Αμερική. Έχουμε θέμα εικόνα και ταυτότητα. Δηλαδή, αμέσω μα αντιμετωπίζουν ω καμπόιδε ή ω θεωρητικά πατεώνε, ω ναι, μεν κράφτοι άνθρωποι, αλλά οι οποίοι προσπαθούν να ελιχθούν και κάτι να κάνουν άσχημα. Ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Είμαστε αναξιόπιστοι. Αυτό όμω το καλό με την Αμερική είναι ότι το αλλάζει εύκολα αν έχει να του μιλήσει για κάτι σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή οι προκατελημένοι γενικώ. Τα ελληνικά λοιπόν startups, τι προοπτικέ έχουν Μεγάλε. Να μεγαλώσουν, να αγοραστούν, να προσελκύσουν επενδυτέ. Μεγάλε προοπτικέ γιατί τα ελληνικά startups αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται ραγδαία. Είναι, είμαστε ένα emerging market για αυτή την αγορά που πάει να γίνει και λίγο φούσκα, αλλά αυτό είναι mm -hmm. θέμα δικιάς μας αντιμετώπισης. Έχουμε περισσότερες, θα έλεγα, προδιαγραφές από ένα αμερικάνικο startup σε σχέση με τον τρόπο σκέψης μας. Συγκεκριμένα είμαστε πιο κράφτοι, ελισσόμαστε πάρα πολύ. Α πούμε, αυτό που παρατηρώ με του Αμερικανού είναι ότι αυτοί θεωρούν αυτονόητο ότι το οικοσύστημα θα του βοηθήσει. Εμεί δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι το οικοσύστημα θα μα βοηθήσει και πρέπει να σκεφτόμαστε από πριν τι θα γίνει μετά και θεωρούμε ότι θα καταστραφούμε. Έχουμε στρατηγικέ. Άρα... Έτσι. Αυτό μα βοηθάει. Είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό. Mm -hmm. Απ' την άλλη, έχουμε και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά που δεν μα βοηθούν. Όπω για παράδειγμα, δεν έχουμε μάθει την εξωστρέφεια. Ξεκινάμε και σκεφτόμαστε πρώτα την Ελλάδα και μετά τον κόσμο. Κάτι που είναι τραγικό λάθο. Mm -hmm. Νομίζω ότι στι νεοειδρυθήσει εταιρείε είναι βασικό άξονα η, η εξωστρέφεια προκειμένου να, να πετύχουν και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει που ανακοινώνουν θετικού και υγιεί ισολογισμού, οι περισσότερε από αυτέ είναι ε, βασισμένε στην εξωστρέφεια. Είναι εξωστρεφεί επιχειρήσει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ήταν βασισμένε στην εξωστρέφεια. Έγιναν λόγω ανάγκη και αυτό είναι καλό. Άρα, αν κάτι βγαίνει από την κρίση αυτή τη στιγμή, είναι ότι αναγκάζει επιχειρηματίε, πόσο μάλλον αυτού που έχουν, είναι σχημένοι, ότι πρέπει τυχόν. να βρούμε άλλε αγορέ. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κλέμε πάνω από το χειμένο γάλα, πρέπει να πάμε παραδίπλα. Είτε το παραδίπλα είναι η Τουρκία, είτε είναι τα Εμμυράτα, είτε είναι η Αμερική. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με την εξωστρέφεια. Θα πάψει κάποια στιγμή να είναι φούσκα και να είναι μόνο τρόπο του λέγει και θα γίνει πραγματικότητα. Είμαστε Βλέπω πάρα πολλέ επιχειρήσει με την ιδέα του startup. Όχι. Όχι. Ε, Γιατί... Μέχρι στιγμή, το να είσαι επιχειρηματία στην Ελλάδα, άμα το κάνετε έτσι και στο Google, θα δείτε ότι βγαίνουν πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την επιχειρηματικότητα, όπω κρεμάλε και χειροπέδε και περιπολικά. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. 
Μέχρι τώρα δεν είμαστε. Τώρα αρχίζει να γίνεται και λίγο μόδα. Είναι όπω κάποτε λέγαμε, μπαίνω στο δημόσιο και αργότερα λέγαμε δουλεύω στα μίντια. Τώρα το να λε ότι κάνω startup είναι sexy. Mm -hmm. Είναι trend. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην παραμείνει μόνο φούσκα, να γίνει ουσία. Mm -hmm. Άρα γίνεται και γίνεται και θα γίνεται. Για να πάμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα στο Silicon Valley, για αυτού που μα παρακολουθούν και μία τέτοια ιδέα φαντάζει ω πρόκληση. Έτσι, από τη στιγμή που τα δεδομένα και τα πράγματα είναι παγωμένα στην ελληνική αγορά. Το να κάνω ένα τέτοιο εγχείρημα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι πρόκληση. Τα βασικά χαρακτηριστικά μια τέτοια αγορά ποια είναι. Το Silicon Valley πρώτα απ' όλα, δηλαδή η Καλιφόρνια, η κοιλάδα αυτή που τη λένε Silicon Valley, είναι η έδρα τη τεχνολογία και των επενδύσεων. Δεν είναι το μοναδικό καλό οικοσύστημα, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το Ισραήλ, στην κεντρική Ευρώπη έχω ανακαλύψει στο Λουξεμβούργο. Κάποιε προσπάθειε τώρα αναπτύσσεται πολύ το Λονδίνο. Αλλά mm -hmm. αν μιλάμε για μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλε επενδύσει, μεγάλα μεγέθη και βέβαια γρήγορη ανάπτυξη, τότε το Silicon Valley είναι η καλύτερη αρχή. Ε, αυτό που κάποιο θα πρέπει σίγουρα να έχει προετοιμάσει πριν πάει σε ένα τέτοιο οικοσύστημα, ιδιαίτερα δε σε Αμερικάνικο που βλέπει Silicon Valley ή μα αγουσέτη ή η Τέξα που ισχύουν παρόμοια πράγματα, είναι σίγουρα θα πρέπει να μην έχει μείνει στην ιδέα. Θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, μια υπηρεσία, θα πρέπει να δείξει κάτι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχει επιδιώξει να υλοποιήσει αυτή την ιδέα του. Δηλαδή, έχω φτιάξει ένα προϊόν, α πούμε, ένα μικρό τηλέφωνο ή ένα online community και marketplace. Το λανσάρω. Κάνω κάποιε ενέργειε marketing, ακόμα και των 100 δολαρίων. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό είναι άμεση η σχέση η δική σα. Εκεί είναι που βοηθούμε όλοι εμεί. Ναι. Mm -hmm. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα startups να γίνουν από το μια ιδέα, πράξη, business plan και όλα τα παρελκόμενα που χρειάζεται για να κάνει την πράξη, εφαρμογή, φέρνω πελάτε χρήστε και αφού έχω αποδείξει το concept, όπω λένε οι Αμερικανοί, το proof of concept, και έχω traction, δηλαδή οι πελάτε χρήστε, τότε πα και ζητά χρήματα για την ανάπτυξη. Δηλαδή του λες, Το έχω αποδείξει, δουλεύει, έστω σε μικρό βαθμό, έστω σε επίπεδο 2.000 χρηστών, 2.000 πέντε πελατών, οτιδήποτε έρχεται πρώτο. Θέλω χρήματα για να μπορέσω να αναπτυχθώ. Τότε είσαι fundable. Mm -hmm. να ε, η ελληνική πήματα. κυβέρνηση σε όλο αυτό πώ μπορεί να συμβάλλει και να προωθήσει γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Η ελληνική κυβέρνηση και το κράτο γενικότερα, ο μόνο τρόπο που μπορεί να συμβάλλει και θα ακουστεί κάπω αυτό που θα πω είναι να μην απέξω την επιχειρηματικότητα. Να μα αφήσει να κάνουν τη δουλειά μα. Δεν μα αφήνει να κάνουν τη δουλειά μα. Προσπαθεί να βάζει τρικλοποδιέ. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με οποιονδήποτε θέλει να κάνει εδώ την έδρα του. Αν θε να κάνει την έδρα σου εδώ, είσαι ευτυχισμένο άνθρωπο. Που δυστυχώ όμω αυτό είναι κακό απ' την άλλη. Άρα η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγμή να δει την επιχειρηματικότητα σοβαρά, να την κάνει να την απλοποιήσει, που αυτό όμω έχει να κάνει με φορολογία, με γραφειοκρατία, με δεκάδε παράγοντε, και βεβαίω να σταματήσει να επιδοτεί. Mm -hmm. Είμαι πολύ κατά των επιδοτήσεων, κάνει πολύ ζημιά αυτή τη στιγμή. Έκαναν κακό όλα Μα βάζουν σε τυπικέ διαδικασίε που δεν ευνοούν την ανάπτυξη και, και την ευρωπαϊκή. Και είδαμε και μια δράνεια, αυτό ακριβώ που. Οι περισσότεροι βολεύονται στο να παίρνουν τα χρήματα τη επιδότηση και να μην κάνουν τίποτα και μετά να κλείνουν την επιχείρηση που αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό, μάλλον είναι κακό. Άρα λοιπόν αυτό που θα ήθελα να δω κάποια στιγμή από έναν Υπουργό Ανάπτυξη Οικονομικών είναι μια απλοποίηση των διαδικασιών. Είπατε νωρίτερα ότι το να ξεκινήσει ένα ελληνικό startup και να πάει στο Silicon Valley υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει όπως πέρα από την ιδέα, να έχουμε ένα προϊόν και να είμαστε έτοιμοι μια στρατηγική για να πάμε εκεί. Mm -hmm. Και βεβαίως στέκομαι και στο γεγονός που πω ότι μέχρι στιγμής ό,τι αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι όταν ακούνε Ελλάδα φοβούνται. Έχει παρατηρηθεί αντίστοιχη στροφή, δηλαδή ξένα φαντ να εκφράζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα τώρα που βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται πιο ομαλά και υπάρχουν ευκαιρίες. Έχει παρατηρηθεί ενδιαφέρον μου. Έχει συμβεί και εμένα παλιότερα σε μια προσπάθεια να φέρω ένα φαντ για έναν incubator που θέλαμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Όταν όμω αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία, ακόμη και οι πιο ρομαντικοί εξαφανίζονται. Όταν δουν επίση θέματα φορολογία, όταν δουν την κρίση η οποία δυστυχώ δεν ελέγχεται από πουθενά και με κανένα τρόπο και όταν δουν και τα θέματα επικοινωνία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτοί παγώνουν ακόμα και όταν βλέπουν ένα τρομοκρατικό και τον τρόπο που το αφήνουμε και επικοινωνείται, γιατί κανεί δεν κάνει διαχείριση κρίση. Άρα λοιπόν, ναι, μεν το κοιτάνε, βλέπουν την Ελλάδα ω ένα ενδιαφέρον προορισμό, όχι περισσότερο επειδή είμαστε οικοσύστημα, επειδή βλέπουν όμω chip talents, δηλαδή ταλέντα, mm -hmm. βλέπουν κάποιε πατέντε να δημιουργούνται εδώ και έχουμε και πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Έχει πέσει και το εργατικό κόστο. Επίση, πολύ σημαντικό. Αλλάξει πολλά Απ' την άλλη, όμω, μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει σοβαρά φαντ εξωτερικού, ξαναλέω, γιατί έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα πια, mm -hmm. να έρχονται στην Ελλάδα. Μιλήστε πριν για incubators. Μια ορολογία που έχει μπει στη ζωή μα, τι ακριβώ ναι. είναι αυτό για όσου μα παρακολουθούν. Η Incubator είναι μια
Του δίνει χώρο να εργαστεί, αυτό θα πει ότι μπορεί εκεί να έχει το γραφείο σου και να βάζει του ανθρώπου σου σε ένα open booth χώρο, ίσω. Του δίνει acceleration και training, δηλαδή αυτό που θα πει εκπαίδευση, πραγματική, πώ να κάνει το business plan, πώ να κάνει ανάπτυξη, πώ να κάνει payments, πώ να κάνει marketing. Και συνήθω πρέπει να του δίνει και χρήματα. Incubation θα πει, σου δίνει και το πρώτο σου φαγητό, που στην περίπτωση τη επιχείρηση είναι τα χρήματα, προκειμένου να πα ένα βήμα παραπέρα. Συνήθω αυτό διαρκεί γύρω στου τρει με έξι μήνε μέχρι ένα startup να φτάσει να βγει από τη θερμοκοιτήδα και να είναι ικανό να ζήσει από μόνο του. Η δουλειά δική σα δηλαδή, πού ξεκινά και πού τελειώνει. Εγώ είμαι σε ένα κομμάτι αυτού του value chain. Είμαι σύμβουλο ανάπτυξη και στρατηγική. Αυτό θα πει ότι βοηθάω οποιοδήποτε επιχειρηματία να το κάνει αυτό. Mm -hmm. Στην περίπτωση του incubator, είχα εμπλακεί ο ίδιο, προσπαθούσα και ακόμα, είναι ένα από τα όνειρά μου, να δημιουργήσω ένα incubator στην Ελλάδα, που είναι ένα από τα μικρά πετραδάκια Άρα του οικοσυστήματο. Αυτό είναι ακόμη σε πρωτόλιο στάδιο ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή, το να κάνει ένα incubator, βρίσκονται σιγά-σιγά χρήματα, έχουμε βρει χώρου, έχουμε βρει υπηρεσίε. Μπορεί να στείλει ένα incubator και να μαζεύει επιχειρηματίε. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να αλλάξει και την οτροπία των Ελλήνων, ώστε να βλέπουν την επιχειρηματικότητα θετικά, να σκέφτονται όπω σκέφτονται οι ξένοι, π.χ. Αμερικάνοι. Δηλαδή, με think big. Να μην φοβάσει να αποτύχει, να επαναφέρει τη γνώση μέσα στο οικοσύστημα. Είναι και αυτό που λέγατε προηγουμένω, ότι είναι τέτοια η παρεμβατικότητα του κράτου που δεν επέτρεψε ποτέ στο παρελθόν οι ελληνικέ επιχειρήσει να λειτουργήσουν από μόνε του και να ανοίξουν τα φτερά του με τον τρόπο που το λέτε κι εσεί που το παρουσιάζετε. Ε, ναι, αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι ένα επιχειρηματή δεν μπορεί να εξαρτάται από κανέναν. Mm -hmm. Όταν ένα επιχειρηματή δεν μπορεί να τα ρίχνει στο κράτο. Ναι, το κράτο δεν βοήθησε, όπω δεν βοήθησε και η εκπαίδευση που μα έμαθε εμά να μαθαίνουμε την επιτυχία μόνο και την αποτυχία. Η κρίση έχει αλλάξει την οτροπία των ελληνικών επιχειρηματιών. Βεβαίω. Την έχει αλλάξει γιατί είναι άμεση ανάγκη, είναι μπροστά σου. Φεύγει το έδαφο κάτω από τα πόδια σου. Δεν έχει κάσφλο, δεν έχει πελάτε, δεν έχει αυτά που ήξερε. Mm -hmm. Άρα πρέπει να βρει κάτι άλλο. Εδώ είναι ο επιχειρηματία. Εδώ φαίνεται ο καλό καπετάνιο, αν το πούμε απλά. Και έχω δει πάρα πολλού επιχειρηματίε, όπω είχατε και εσεί σε προηγούμενε εκπομπέ, οι οποίοι κάνανε αμέσω εξωστρέφη. Δηλαδή, το πρώτο που σκέφτηκαν δεν ήταν να αρχίσουν να κλαίγονται και να γκρινιάζουν mm. ή να πολιούν, αλλά να χρησιμοποιήσουν την ίδια παραγωγή του και να την βγάλουν έξω. Πολύ απλά. Για να ξεκινήσει ένα startup, τι κεφάλαιο χρειάζεται, Υπάρχει ένα minimum ποσό ε, με το οποίο θα μπορούσε υπάρχει, να ξεκινήσει. Δεν υπάρχει ένα minimum. Πρώτα απ' όλα, ό, όταν αφορά startups που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, μπορεί να ξεκινήσει θεωρητικά και με μηδέν. Κεφάλαιο. Γιατί η τεχνολογία σου δίνει πολλά εργαλεία έτοιμα. Αν πρέπει να κάνει με πρωτογενή τομέα και με φυσικό προϊόν, τότε θες σίγουρα κεφάλαιο. Εξαρτάται ένα βιομηχανία και εξαρτάται ένα startup, αλλά φανταστείτε ότι αμέσω αμέσω, αν πρέπει να πληρώνει μισθού σε κάποιου ανθρώπου για ένα εξάμεινο, πρέπει να έχει γύρω στα 200 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα κάπου εκεί. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ε, Κλείνοντα, πώ μπορεί να σα βρει κάποιο. Είμαι στο ίντερνετ σε πολλά μέρη, στα social media, να αναζητήσω το όνομά μου, όπως το Λίσσα Ιβαλής θα με βρει, ή το Λίσσα Ιβαλής το γράφω για τους ξένους έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί μου. Επίσης συμμετέχω σε όλα τα ελληνικά event που έχουν να κάνουμε startups, δηλαδή you can't miss me, είμαι εκεί. Και πάντα βοηθώ ανθρώπου και θέλω να βοηθώ ανθρώπου, γιατί και εγώ προσπαθώ να καλύψω το, το next big thing, όπω λένε οι Αμερικάνοι. Mm -hmm. το... Διοργανώνεται εδώ στην Ελλάδα πράγματα και ναι, τα πάνω στο κομμάτι αυτό. Συνεχώ, πλέον έχουμε φτάσει σε επίπεδο κάθε εβδομάδα να έχουμε ένα event για startups. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Mm -hmm. Κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι που αφορά startups. Είτε είναι παρουσία στην ιδέα σου, είτε είναι συζήτηση, είτε είναι ένα φόρουμ συνέδριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ιβαλή, να σα ευχαριστήσω πολύ. Φαντάζομαι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον. Θα χαρώ πολύ. Με περισσότερα νέα για το κομμάτι των startups. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως είπαμε, μας απασχολεί συχνά πυκνά 